生无心。一杯酒，尽如愁长鸣，今夜难舍难寄。不知道外头的情况如何了，凤玲还好吗？希望这些香囊能让凤玲舒缓精神，稍往战事的烦忧。怎么了？让你去打听消息，谁把你气成这样了？就没见过那么讨厌的人。蒙一的九王子在城外叫骂，魏浩气不过回嘴了，还被荣子期说了一顿。那不回嘴，难道任由蒙一人污蔑皇上和王爷吗？这我就更听不明白了。你这是在生荣子期的气呢，还是在生那个蒙一九王子的气啊？小姐，我当然是那个九王子。他们骂的才叫难听呢！王爷偏偏吩咐让沉默应对，将士们被骂的气愤难当，群情激愤呢。这激将法虽然老套，但是能够让军心浮躁。凤玲现在不能出战，将士们再激愤暴躁的话，就更棘手了。无论如何得想个办法，让他们不要再谩骂叫阵才好。
在城墙上弹琴的女子，正是梁王妃。国舅爷，下官孝平城知县何守成，恭迎国舅爷。国舅爷一路舟车劳顿，辛苦了。朝廷指令，收到没有啊？收到了，收到了。所需粮草都已备妥，不敢延误啊。延误不了。如今内东关的战况不明，不能贸然造进。本官决定，先驻扎此地，以探敌情。是，大人。内东关已被围城，几代大军前往救援，请大人立即上路。放肆！本官用兵，岂容你治罪啊？你想指挥全域，等你坐上将军的宝座再说。国舅大人，国舅大人，国舅大人，既然大人无需赶路，那便到下官府里暂歇如何呀？好，好，好，好，好，好，交代下去。今天大军。驻扎在孝平城。哎呦，来来来来来来，真是我们的福分呐！来来来来来，哎呀，真是福气啊，真是福气啊！探子回报，说敌军的援兵已到，却驻扎在孝平城，按兵不发。二王兄，你有何看法？哼，你们说说，他们这葫芦里卖的到底是什么药、啊？眼前两国军力相当。他们却停滞不前，其实是故弄玄虚，让我们以为有机可乘，好尽快攻城，然后他们再从孝平城截断我们左翼，来个内外夹击。屠副将想太多了，依我看，他们就是虚张声势，朝廷根本派不出大军，乌合之众根本无法上战场迎战，所以他们就驻扎在孝平城，不敢过来。据线报，援军的主帅是孙国忠，听说他和梁王向来不睦，恐怕这次不是真心来助。二王兄，不如由我前去孝平城打探虚实，再做决断。好。哎，这个，给我，来，来，来，来，先生，来，先生，快点，快点，动作都快点。孙大人，战事紧急。粮草是否能先行啊？袁公子，我知道你心里急，可是军令如山，恕难照办。可是那东关急需这些粮草啊！大人有令，任何人不得随意开仓。走。王爷，朝廷的援兵到了，可是他们驻扎在孝平城，没有前来驰援。如果是这样的话，若是敌军全力来犯。恐怕内东关死伤惨重，就算援军再来救援，怕也于事无补。可恨孙国忠。凤莲，月缺不是随大军回来了吗？大军是由孙国忠统领，月缺人为言轻，他怎么能左右孙国忠的独断呢？王妃有所不知，此次增援。看似孙国忠领军，可幕后操纵者是皇后娘娘。末将推测，娘娘是有意趁此机会铲除。子期，现在情况尚未明朗，先不要妄下定论吧。皇后再怎么心胸狭窄，也不会置边关战事于不顾吧？或许孙国舅只是想休整军备，稍后再来增援呢。增援，他当然会来增援。只等我全军覆没之际，他就会来扭转乾坤，那才是一举两得的好策略。没想到皇后娘娘竟然为了打击王爷，不顾全城老百姓的死活。这样的人怎么母仪天下？也不怕遭报应。这话呀、啊，千万别让凤林听到了，他已经够烦了。是小姐。如今凤林是腹背受敌，他一个人要面对这么多。
我能帮他做些什么呀？小姐，少爷，这一路走来，你看多少村庄都受到战祸的摧残，极目千里，不复烟火，里无奈何，民无待尽。战争真是一件残忍的事啊！是啊，你看他们这样，扶老携幼。颠沛流离的，实在是太可怜了。蒙毅挑起战争，害黎民百姓远离家园，受苦受难，真是罪孽深重。我们赶紧赶路吧，希望早点见到孙国舅，能顺利说服他尽快出兵增援，让战火早日平息。这些难民的处境这么可怜，你们不但不予收容，反而殴打他们，一点同情心没有，还是人吗？臭小子，少多管闲事！现在孝平城只许出不许进，以免奸细混进城里打探消息。你们也一样，不许进城，走走走，滚滚滚！放肆！你们知道他是谁吗？管你们是谁，你们再不走，就把你们当奸细一样抓起来！滚！大胆！他可是梁王，我是梁王座下副将荣子期，前来求见孙国舅。既然大人是奉命而来，那令牌呢？走得太匆忙，忘记拿了。没有令牌就不许进城。走走走，快走吧。两位大哥，这是一点小意思，请先放我们进城吧。少来这套！哎，史浩对你说，那东关的人一律不得进城。就是梁王来了，也不能见。滚，快滚！小姐，这可怎么办啊？去那让我们进城掏点吃的吧。孙国就是故意的，就算我们有令牌，也进不去孝平城。我们还是另想办法吧。求求您了，我已经好几天了。天干物燥，小心火炉。九王子，我们打听到孙国中的确有久住此地的打算，已把军粮和马草囤放在前方的粮仓里。看来传言无误，孙国中的确是无心救援。既然他不想救援，我就再帮他一把。走，孙大人，孙大人，哎呀，这里是军事重地。我还要巡查，你赶紧先回吧。哎，孙大人，我提醒你，一旦你误了战情，那东关将死伤惨重，到时城镇的可是你。哎呀，就算如此，国舅大人有令，我也无能为力呀、啊。
，小姐，这行不行啊？都试了好几次了。没问题的，这次一定行。早知道这样，当初就应该跟我师父好好学轻功了。这道墙现在也就难不倒我了。三位少侠好身手，我们二人有急事想进城，不知三位可否行个方便，带我们进去啊？梁王妃。我是蒙一国的九王子，你回去告诉梁王，如果想要梁王妃活命，就打开城门，出来应战，不许拖延，否则就准备替你们梁王妃收尸吧。嗯、王爷，实在不行，不如我带一队人马强行进入孝平，哪怕正中孙悟中下怀，他现在人强马壮。正好以你起兵叛乱、抢夺军粮为由，一举歼灭。这样一来，王爷也难逃罪责。启禀王爷，不好了，王爷，王爷，王爷，不好了！小姐她出事了。奴婢陪小姐到小平城找国舅，想请他尽快救援，没想到人还没见到，小姐就被九王子给抓走了。混账！我不是告诉过你们不要乱走吗？为什么不听我的话？他们提了什么条件？那个九王子说，要王爷你开城应战，否则他就要杀了小姐。王爷，你一定要救救小姐呀、啊！王爷，我知道了，你先下去吧。王爷，王妃被掳，事关名节声誉，一定要救她回城。可是我们兵力不及敌军，勉强应战，这是无谓牺牲，未必能救回王妃。就算我们开城应战，他们一样可以拿王妃的性命来威胁我们。大师傅顾虑的是，眼前不管开不开城门，都很难保证王妃的安全了。凤林。既然贸然出兵，也未必救得了月贞，不如让为师先深入敌营，探听情况，再伺机而动吧。也好，那就有了二位师傅了。不过此去，你们一定要多加小心，务必全身而退。这是梁王府啊，能让你们来去自如？上！
意放他们回去，挫挫梁王的锐气。看看受伤的兄弟。小师傅伤势如何？你小师傅的伤势不要紧，我让他先回去休息了。敌军防范如此严密，难道我们真的只能正面应战，才能救得了月正吗？王爷，千万不要冲动。九王子诡计多端，我们一定要从长计议。王爷，动用死士吧，我们应该还有胜算。不可以，王爷多年来隐藏实力，等的就是一举成功的机会。断不可为了王妃一人功亏一篑。王爷，请三思，不到生死关头，绝对不可以让死士出手。韩师傅，王妃被俘，无论如何都要想办法搭救啊。王妃也有责任，谁让她擅自离开呢？大师傅，月正他也是为了我们，才被俘的。王爷深知此事动用死士的后果，如果杜将军在此。相信他也一样会阻止王爷的。听说梁王妃身上有天然的花香。怎么半天也闻不见？你傻呀！他身上的香是因为带着香囊吗？你从哪儿弄来的？刚刚搜身搜出来的。带着这香囊，你也能变成香香的梁王妃了。给我看看。怪不得他身上会那么香，原来是因为这个。你说这香囊是怎么做的？这个我就不知道了。长得果然出众。上次听你在城墙上抚琴，我就想这一定是个绝世美女，果然没让我失望。能够想到用琴声遮盖曼马，不错，甚合本王心意。哼，蛮夷无礼之徒，你们怎么听得懂我天资乐曲，还甚合心意呢？附庸风雅，装腔作势。我不是说曲子。是你，走真不客气啊！哼，客气，我跟你客气饿着肚子，你能放我走吗？那你多吃点。如果明天梁王不肯为了你开城门，我就只能送你上路了。好歹做个饱死鬼啊！你这绝命的晚餐菜色也太差了。<笑>好。如果明天城门不开的话，我再给你弄顿更好的。
真儿为你习艺八年，一心想伴你白头偕老，使你不再受孤独之苦。微臣不敢求王爷感念他这番情谊，但求王爷真心相待，万无辜负。梁王妃，你猜内都关的城门会不会为你开？王爷，我求求你了，你赶快开城门救救小姐吧！我求你了，小姐的全是为了你啊！王爷，王爷千万不可冲动行事，别为难王爷了。如果城门一旦打开，猛一人打进来的话。别说是王妃难逃一死，就连全城的将士百姓也要遭受灭顶之灾啊！王爷，你现在不出手救小姐，她就会立刻没命的。小姐是你的妻子，你的王妃呀、啊！梁王，我只数到三，你若是再不开城门，我就一刀杀了你的王妃。王爷。我求求你，求求你，救救小姐吧！一，我求求你了，王爷。二，求求小姐吧，王爷。三，出兵。王爷，王妃被杀了。之间就是应该要相互照顾的，只要能跟你在一起，吃再多的苦都不怕。让我不想再醒来，想着你的爱，在这孤单的夜幕啊。也许今生我们就不该相遇。如果要来生，我会放弃一切，和你去过平淡的生活。小师妹，在你小师妹，别再伤心了
，月正是为了内东关牺牲的，也算不辱没他梁王妃的尊荣。月正，真的是为内东关牺牲的吗？他是被你们的野心害死的，难道你不知道他是谢师兄的爱徒，师姐的掌上明珠？我们该怎么面对他们？师妹，你先安心养伤。将来他们若兴师问罪，我愿一力承担。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，下来。你醒了，小姐呢？小姐在哪里？小姐呢？我的小姐在哪里？权衡啊！要权衡什么？权衡着眼看自己的王妃被杀吗？小姐若是地下有知，为了这样的男人而死，她在奈何桥上也会伤心的，小姐。岂容你如此下手胡闹！赶快退下！国舅大人，前日夜敌军来烧粮，还好抢救及时，虽然损失不大，但如果让皇上追查下来，就算是皇后娘娘也保不了你嘛。不如你还是将功赎罪，赶紧出兵解救内东关。你你你你大胆！你个小小的侍卫官，你你竟敢威胁国舅大人！国舅大人昏庸误国，何大人不知劝阻，还以为阿谀奉承。倘如此，导致内东关城破人亡，你们是否该以死向活上谢罪？放肆！袁月缺，本官念你年轻，一再容忍，没想到你变本加厉，以下犯上。来呀、啊，再，把他给我轰出去！是是，走。嗯国舅大人，不要伤神啊！来，喝酒，喝酒。啊。嗯。慢用。舒服。再来。饿了这么多天了，还能撑得住吗？只要你答应我给梁王写劝降书，我马上让你享用眼前的美食。嗯
，嗯，还有这珍藏的上等佳酿，想不想尝一口？哈哈哈哈哈！哎呀，真是过意不去啊！区区的一杯酒，我都没拿住。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！好，我写，写劝降书。来人，在。松绑。你尽速返京，务必将这封信亲手交到二皇子手里，千万不能耽误。是。现在这种情况，也不知道凤林还能坚持多久。迎射来一封信件，念：宁静无望，起战火，死无葬所，乱草遮，勿作困兽，平天仇。降书一纸，但求和。来年欢声庆安乐，生灵感恩，为功德。再劝夫君感妾怜，聚守家园。望若可，月正，这是月正的死。月正还活着，太好了，王妃无恙。可是，王妃怎么会写劝降书给王爷呢？
我绝对不会气你的。我们赶紧走。是。